ഇപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം ബോട്ടണിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബയോളജി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ബോട്ടണിയും സുവോളജിയും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് തന്നെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ദേ റോഷിനി ടീച്ചർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റെനി സാറുണ്ട് നമ്മുടെ അർഷാദ് സാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരാണ് ഇന്ന് ബോട്ടണിയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണോ അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരുപാട് ചാറ്റുകൾ വഴി പലരും ബോട്ടണിയെക്കുറിച്ചും സുവോളജിയെക്കുറിച്ചും ഒരുപാട് ചാറ്റുകൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സംശയമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അനാട്ടമി പോയോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പോയോ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും മറുപടിയാണ് നമ്മുടെ ദേ ബോട്ടണി വിഭാഗത്തിലെ എക്സ്പോർട്ട്സ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇവർ പറഞ്ഞു തരും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതെന്ന് ടീച്ചർ നമുക്കൊന്ന് തുടങ്ങാം തീർച്ചയായിട്ടും യൂണിറ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാണ് ആർഷാ സാർ ബയോളജി ക്ലാസ് യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് എസ്പെഷ്യലി പറയണത് അതിൽ ലിവിംഗ് വേൾഡ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്ലാൻ കിങ്ഡം ആനിമൽ കിങ്ഡം ആണെങ്കിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ആ ചാപ്റ്റർ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ബോട്ടണിയുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സിലബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചാപ്റ്ററിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറെ ഒരു ത്രീ ഡൊമൈൻ സിസ്റ്റം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ലിവിംഗ് വേൾഡിൻ്റെ ആ ഒരു തുടക്കത്തിൽ ത്രീ ഡൊമൈൻ സിസ്റ്റം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം ആ ത്രീ ഡൊമൈൻ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എൻ സി ആർ ടിയിൽ അതിനെ പറ്റി വലിയ ഡീറ്റെയിൽ അധികം പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും അത് ഇപ്പോൾ ഇല്ല നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട പക്ഷെ കാര്യമായിട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ പോയൊരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ പ്ലാൻ കിങ്ഡം ആണ് പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൽ ആദ്യത്തെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ആൽഗെയും പ്രയോഫൈറ്റും ഡെഡോഫൈറ്റും ജിഗ്നോസ്പെമ്മും ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനുശേഷമുള്ള ആൻജിയോസ്പെം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറേ ആൻജിയോസ്പെം അനാട്ടമി ഉണ്ട് മോർഫോളജി ഓഫ് ആൻജിയോസ്പെം സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻജിയോസ്പെം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാവും ആൻജിയോസ്പെം അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആൻജിയോസ്പെം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ് ടു ക്ലാസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ആ പോർഷൻ അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പാറ്റേൺ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല എങ്കിലും അത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും കൂടെ നമ്മളത് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അത് അങ്ങനെ പഠിച്ചാലേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ പാറ്റേൺസ് വേണ്ടി വരും അടുത്ത ചാപ്റ്റർ പിന്നെ നമ്മുടെ മോറഫോളജി മോറഫോളജി ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ മോറഫോളജി ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒരു അഡീഷൻ വന്ന പോലെ ഉണ്ട് പേടിക്കുമൊന്നും വേണ്ട മോർഫോളജി ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് ഒന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഫാമിലീസുകൾ ഇപ്പോൾ ഫാമിലീസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു അഞ്ച് ഫാമിലി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതുപോലെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ക്രൂസിഫ്ര ഉണ്ട് ക്രൂസിഫ്ര തന്നെയാണ് പ്രാസിക്കേസിയ ഫാമിലി പിന്നെ ആസ്ട്രേസി ഉണ്ട് പിന്നെ പോയേസി അല്ലെങ്കിൽ രാമിന ഉണ്ട് പിന്നെ ലഘുമനോസ ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു കുറച്ച് ഫാമിലി കൂടുതലുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫാമിലിയുടെ ഒക്കെ പല പ്ലാൻസിൻ്റെ പേരുകളും പിന്നെ അതൊക്കെ നമുക്ക് മോർഫോളജിയിലുണ്ട് പക്ഷെ അതിങ്ങനെ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുമ്പം നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട നമ്മൾ ബാക്കി ഫാമിലിയുടെ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ വൈസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല അതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഉടനെ തന്നെ അറിയും അറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ഫാമിലികൾ സാറെ മാൽവേസിയെ ക്രൂസിഫറെ ലഗ്മിനോസെ കമ്പോസിറ്റ് ഗ്രാമിനിയെ അതിൽ ആ ക്രൂസിഫറെ ലഗ്മിനോസെ ഗ്രാമിനിയ അതൊക്കെ പഴയ പേരുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പോലും പുതിയതായിട്ട് വന്ന പേരുകളല്ല പിന്നെ ക്രൂസിഫറയുടെ ഫ്ലോറ ഡയഗ്രാം ഫാമിലി നമുക്ക് ഓൾറെഡി ചാപ്റ്ററുകളുണ്ട് അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ വെച്ച് പഠിക്കണമെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ മോർഫോളജിയിൽ അവർ ചെറിയ കുറച്ച് അഡീഷൻസ് ചെറുതായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം നമ്മുടെ അനാറ്റമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അനാറ്റമിയുടെ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ടിഷ്യു ടിഷ്യു സിസ്റ്റം റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീഫിന്റെ ഇന്റേണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ പിന്നെ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തു ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ സ
പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ബയോമോളിക്കുഡ്സിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗം ലാസ്റ്റ് പാടെ എൻസൈംസ് ആണ് അപ്പോൾ എൻസൈംസിൻ്റെ അവിടെ അവരെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എൻസൈമിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോമൻ ക്ലച്ചർ ഓഫ് എൻസൈം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ബുക്കിൽ അത് കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ പഴയ എൻ സി പഴയ സിലബസ് അനുസരിച്ച് അവരിങ്ങനെ നോമൻ ക്ലച്ചർ എടുത്ത് പറയുന്നില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അതിപ്പോൾ എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ എൻസൈമിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക അതെ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ബയോമോളിക്കുള്ള ഒന്നും അഡീഷനോ ഡെലീഷനോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എൻസൈമിന് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് വരുന്നവർ പറയുകയാണ് പിന്നെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ സെൽസൈക്കിളാണ് സെൽസൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ചാപ്റ്ററാണ് കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററാണ് യാതൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല സെൽസൈക്കിളൊന്നും ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല അതിനകത്തൊന്നും അവർക്ക് കളയാനൊന്നുമില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സൈക്കോളജി പാർട്ട് ഒരു മാറ്റമില്ല ബയോളിക്കുള്ള എൻസൈമിന് കുറച്ച് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഇവർ പറയുന്നതല്ലാതെ അവരെ അഡീഷണൽ അഡീഷൻ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ യൂണിറ്റ് ഒരു മാറ്റമില്ല പിന്നെ ഫിസിയോളജിയിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ പ്ലാന്റ്സും മിനറൽ ന്യൂട്രീഷനും അത് രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കി ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല റെസ്പിറേഷനും മാറ്റമൊന്നുമില്ല റെസ്പിറേഷനും ആർഷ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ എം ബി ബി എസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് അതിലേക്ക് ലൈക്കോൾസ് ഗ്രബ് സൈക്കിളും ഒക്കെ ഒരു വീണ്ടും പഠിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തസിന് റെസ്പിറേഷനിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിൽ സീ ഡോർമൻസി വെർണലൈസേഷൻ ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസം ആ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് വെർണലൈസേഷൻ അപ്പൊ പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജിയിൽ അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ രണ്ടെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കി ഫോട്ടോ സിന്തസ് റെസ്പിറേഷനിലും ഒരു മാറ്റവുമില്ല മൂന്നാമത്തെ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്തില് ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഒഴിവാക്കി മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ <laughs> 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 സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗനിസംസ് ആൻഡ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടായിരുന്നു അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലാതെ തുടരുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അതിൽ പ്ലാന്റുകളിൽ പോളിനേഷൻ്റെ സ്ഥലത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലുള്ള യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ മോണേഷ്യസ് ആൻഡ് ഡയേഷ്യസ് ആ കണ്ട കണ്ടൻറ്റും കൺസെപ്റ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പ്ലാ പോളിനേഷൻ്റെ സ്ഥലത്തുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് പോർഷൻ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എങ്കിലും ആശ്വാസകരമായ രീതിയിൽ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത യൂണിറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജനറ്റിക്സ് ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ആണല്ലോ അടുത്ത യൂണിറ്റ് അതിനകത്ത് ജനറ്റിക്സ് വണ്ണിൻ്റെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ജനറ്റിക്സ് വണ്ണിന് ജനറ്റിക്സ് രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകൾക്കും ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ജനറ്റിക്സ് വണ്ണിന് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കണ്ടൻറ്റുകളും ഇപ്പം മെൻറ്റലിസവും പിന്നെ എക്സെപ്ഷൻസും മോർഗൻ്റെ വർക്കും ഡിറ്റർമിനേഷൻ സെക്സും ഡിസോർഡേഴ്സും എല്ലാം ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അപ്പം ജനറ്റിക്സ് വന്ന് യാതൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല തേർഡ് യൂണിറ്റ് ബയോളജി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ ആണ് അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിലീറ്റ് ഇടാം സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഇൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ അതിൽ ബോട്ടണി ആൻഡ് സോളജിയുടെ പോർഷൻ ഉണ്ട് സാർ കംപ്ലീറ്റ് കളഞ്ഞു അതിൽ സോളജിയുടെ പോർഷൻ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി സോളജി ടീച്ചേഴ്സ് പറയും കുറച്ചുകൂടെ ബോട്ടണി പോർഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഒരു ആശ്വാസം തന്നെയാണ് സാർ എന്നറിയോ അതിനകത്ത് കുറെ വെറൈറ്റികളുടെ പേരുണ്ട് കാണാതെ പഠിച്ച് മാത്രം എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സാറ
നമുക്ക് സിലബസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നും കാരണം പുതിയ എൻ സി ആർ ടി ബുക്കുകളിലൊക്കെ ഓർഗാനിസം ഇല്ല പോപ്പുലേഷൻ തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അതേ സിലബസിൽ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന ഹെഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വർഷവും അതേ ഹെഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഹെഡിങ് ഒരു ഓർഗാനിസം എൻവയോൺമെന്റ് പിന്നെ പോപ്പുലേഷൻ പിന്നെ പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ററാക്ഷൻ അതിൽ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റിൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ മാത്രം കളഞ്ഞെന്നാണ് പുതിയ സിലബസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പതിനകത്ത് തന്നെ ഇന്ററാക്ഷന്റെ പ്രൊഡേഷന്റെ അകത്ത് ചില ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഉണ്ടല്ലോ അത് ബയോമോളിക്കുൾസ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ചില സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളിക്സാമ്പിളുകൾ പിന്നെ എക്കോ സിസ്റ്റം ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ആശ്വാസം കാരണം സാറേ ഒരു രണ്ട് ഹെഡിങ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റഡ് ആണെന്നാണ് സിലബസ് പുതിയത് പറയണത് ന്യൂട്രിയൻ സൈക്ലിംഗ് ഇല്ല എക്കോ സിസ്റ്റം സർവീസ് ഇല്ല സക്സഷൻ ഇല്ല അതായത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റത്തില് നാലെണ്ണത്തിൽ മൂന്നെണ്ണോ പഠിക്കാനുണ്ട് ഡീകമ്പോസിംഗ് ഉണ്ട് എനർജി ഫ്ലോ ആണ് എനർജി ഫ്ലോ ആണ് പക്ഷെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഒരു പാറ്റേണിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് മാറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ സൈക്കിളിങ് മാറ്റി സക്സഷൻ മാറ്റി സർവീസ് മാറ്റി ഇതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അറിയാലോ എക്കോളജിയുടെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായിട്ട് ഞങ്ങള് പറഞ്ഞതുപോലെ ബയോളജി മൊത്തം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട കേട്ടോ ഒത്തിരി ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് മറക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട അപ്പൊ വേറെ ചാപ്റ്ററുമായിട്ടൊക്കെ ലിങ്ക് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നിൽക്കുക നമ്മളിപ്പോ ഫിസിയോളജി ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലാൻസ് മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ സോളജി എന്നൊരു ഡയജഷൻ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ആണെങ്കിൽ ഓർഗാനിസം റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇൻഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനും എൻവയോൺമെന്റ് ഇഷ്യൂസും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിലീറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ മറ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ചാപ്റ്ററുമായിട്ടുള്ള ലിങ്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കളയരുത് അതാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കളഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മളുള്ള ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് സാർ പറഞ്ഞായിരുന്നു പല ക്യൂമുലേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി പഠിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പല ചാപ്റ്ററും ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലാൻസ് ആയാലും മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ ആയാലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്ററിന്റെ നമ്പർ കുറഞ്ഞു എന്നൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് വേറെയും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്നും തന്നെ മറന്നു പോകില്ല പണ്ട് പഠിച്ചത് മറന്നിട്ട് പോവുക എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ ഇനി പുതുതായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്പർ കുറഞ്ഞു പോയി അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ കുറച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി എന്നൊരു ചെറിയ ആശ്വാസം ബയോളജിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൻ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളില